നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസ തടസ്സത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സാബിർ എം സി ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്താണ് ശ്വാസ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസ തടസ്സം ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛാസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ അസുഖകരമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസ തടസ്സത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്വാസ തടസ്സം നമുക്ക് ചിലർക്ക് സ്ഥായിയായിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസ്നിയ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചാണ് കാരണങ്ങൾ പൊതുവെ ശ്വാസോ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ധർമ്മമാണ് ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് അശുദ്ധ വായു പുറന്തള്ളുകയും എന്നത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ശ്വാസനാളികളിലെ ചെറുപ്പ ചുരുക്കമാവാം ചില തടസ്സങ്ങളാവാം ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ശ്വാസ നാളികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യ എന്ന് പറയും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങളാവാം അത് രക്തത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിലുള്ള തടസ്സങ്ങളാവാം ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങി ശ്വാസ തടസ്സം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിലുള്ള ശ്വാസ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ചെറിയ ബ്രോങ്കിയോലൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്വാസ തടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ ഈ ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ശ്വാസ തടസ്സം പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ചില കുട്ടികൾക്കുള്ള ശ്വാസ തടസ്സത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ തടസ്സത്തിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഈ ആസ്മ തന്നെ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശ്വാസ തടസ്സം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചില രോഗികളിൽ പുകവലിക്കാരിലെ ശ്വാസ തടസ്സം കാണും പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രക്തക്കുറവ് കാരണം അനീമിയ പോലും ശ്വാസ തടസ്സത്തിന് മുതിർന്നവരിൽ കാരണമാവുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നേ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ശ്വേത ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഈ തൊണ്ടക്ക് എപ്പോഴും തടസ്സം പോലെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കഫം ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടാത്ത പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് എന്താ ശ്വാസം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചുമ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ചുമയൊന്നുമില്ല രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അത് എല്ലാ ടൈമിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസത്തിന് ഒരുപാട് ദീർഘ ശ്വാസം വലിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ചെറിയ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കിടപ്പോ മറ്റോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ കിടപ്പുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റ് അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് ശ്വാസനാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചുരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ചെറിയ കഫം തൊണ്ടയിലേക്ക് വരികയും ചെറിയ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുള്ളത് പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് കുറേ നാളുകളായി കാണുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസ തടസ്സത്തിനുണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ പൊതുവെ ചില രോഗികൾക്ക് അതുവരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ചിലപ്പം നെഞ്ച് വേദനയും ശ്വാസ തടസ്സവും അനുഭവപ്പെടാം ചിലർക്ക്
നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അതിന്റെ കൂടെ വലിവോ കഫക്കെട്ടോ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ ആ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ട് ചുമ കഫക്കെട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും അസുഖമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിനും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റോ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം പോലത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പൾമെൻറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയുന്ന ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കുന്നതല്ല ഇതുവഴി ഏത് അസുഖമാണെന്നുള്ളത് വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ശ്വാസതടസ്സം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വ്യക്തി ചോദിച്ച പോലെ ചില ചില രോഗികളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അത്തരം രോഗികളിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറയും കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അത് ചില രോഗികളിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ കൂടാറുണ്ട് ചിലർക്ക് വയർ സംബന്ധമായിട്ട് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ വയർ വീർക്കുക വയറിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുക ലിവർ സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും കൂടുതൽ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുക രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ ചുമ കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ശ്വാസതടസ്സത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ഒരു പുകവലിക്കാരനായിട്ടുള്ള രോഗിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് തോന്നുക അവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശ്വാസനാളികളിൽ സ്ഥായിയായിട്ട് ചുരുക്കം വരുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഒരേ കിതപ്പ് തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ എന്റെ പേര് ജക്കറിയാ വിളിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ജില്ലയിലെ തൃക്കേപുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിച്ചാലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഉറക്കത്തില് ഈ ഒരു പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ശ്വാസം ഇങ്ങനെ കിട്ടാത്തത് പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഉറക്കത്തില് അത് പിന്നെ എ സി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് എ സി ഇട്ട് കിടക്കാൻ പ്രശ്നമാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നെറ്റിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെവലാവും ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അത് ചിലർക്ക് ഈ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തൊണ്ടയിൽ പുളിച്ചു തീട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ആമാശയത്തിലെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അത് തൊണ്ടയിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തൊ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്സ് ലാരിങ്കോസ് പാസ് എന്ന് പറയും അത്തരം അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പം വയറ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമാവാം ചിലർക്ക് ഈ ആസ്മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തിൽ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പം ചില ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടിവരും പിന്നെ കൂർക്കം വലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും നിദ്രാസ്തംഭന രോഗം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കം വലിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നു പോവുക പത്ത് സെക്കൻഡോളം നിന്നു പോവുക പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത്തരം രോഗികളിൽ പകൽ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങുക അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോ
ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസതടസ്സം അതുവരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുക അതെപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രോഗമാണ് അത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ദീർഘ നേരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തതിനു ശേഷമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഈ പൾമൻറ്ററി എംബോളിസം ശ്വാസ കോശത്തിലേക്ക് തന്നെ വെസലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ധമനികൾ ആ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പൾമൻറ്ററി എംബോളിസം എന്നിട്ടുള്ള അസുഖമൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ന്യൂമോത്രാക്സ് ഹൃദയാഘാതം ഇത്തരം ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസനാളികളിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രോഗി അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥായിയായിട്ട് ശ്വാസതടസ്സ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് അത് ഒരു വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ചില ചില സമയത്ത് അതിന് അക്യൂട്ട് എക്സാസർബേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമെൻ്റ് ഡിസീസ് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ ചുരുക്ക രോഗം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അവർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോധാവസ്ഥ കുറച്ച് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അത്തരം അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒരു അപകട നില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ച് രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ധമനിയിൽ നിന്ന് രക്തം എടുത്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുമായിട്ടൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഫെയിൽഡായിട്ട് കാണുന്ന ആ സമയത്ത് ചികിത്സ അടിയന്തരമായിട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഒരു സമയത്ത് ഐ സി യു പോലുള്ള ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ അല്ലേ ആ നമസ്കാരം ആ ഞാൻ മറ്റേ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ജോസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ ജോസ് ആ അതെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വരിക അപ്പൊ വൈകിട്ടൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്വാസ തടസ്സം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണോ ചുമ വരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെയാണോ നടക്കുമ്പോ കിതപ്പ് വല്ലതും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈ ചൊമ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിലാണോ കൂടുന്നത് ഇത് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രാത്രിയിൽ ആണ് പൊതുവെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമ കൂടാറ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തൊണ്ടയിലേക്ക് ചെറിയ പുളിച്ചുതേട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചുമ വിട്ടുമാറാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രാത്രി കൂടുതലായിട്ട് ചുമ ഉണ്ടാവുക കഫക്കെട്ടുണ്ടാവുകയൊക്കെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടാവാനാണ് സാധ്യത വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് വ്യക്തികളിൽ കാണുന്നതാണ് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസമുട്ടൽ അപ്പോൾ ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്മലായിരിക്കും അത് തുമ്മൽ പിന്നീട് ചുമയായി മാറുന്നു ചുമ പിന്നീട് ശ്വാസമുട്ടലായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നല്ല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു അലർജി ശ്വാസമുട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്നിന് അടിമയായി അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അലർജി സംബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസ രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ രോഗമാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്മ ചിലർക്ക് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് കാരണം ആസ്മയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ആസ്മ മാത്രമായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അത് ഓരോ രോഗിയിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ചില ഈ നിയന്ത്രണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അലർജി
നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അസുഖം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ആ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ അധികം പറ്റൂല അതിനെ കേതപ്പും പിന്നെ കഫം വന്നില്ല ചുമയുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ വെക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓക്സിജൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പുകവലി കാരണമായിട്ട് വരുന്ന ശ്വാസനാളികൾ ചുരുക്കം വരുന്ന സി ഒ പി ഡി അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമറി ഡിസീസ് ശ്വാസനാളികൾ ചുരുക്കം വരുന്ന അസുഖമാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് തീവ്രത കൂടിയ സി ഒ പി ഡി അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പൾ സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റ് പോലത്തെ പൾമനറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചികിത്സ ചിലപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇൻഹീറർ മെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പം ഇൻഹീറർ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പകലെടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പകലും രാത്രിയുമായിട്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അത്തരം രോഗികളിൽ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ ബി ജി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ധമനികളിൽ രക്തം നോക്കിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചില രോഗികളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന രോഗികളിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ചിലർക്ക് ഈ ബൈപ്പാപ്പ് എന്ന് പറയും ചിലർ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു മാസ്ക് വഴിയുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നാവുന്ന ബൈപ്പാപ്പ് മെഷീനിൻ്റെ സഹായം ചിലർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെയിലറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ശ്വാസതടസ്സം അപ്പം കുട്ടികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിലും ഇൻഹെയിലർ സുരക്ഷിതമാണോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ ഈ ആസ്മ രോഗമൊക്കെ പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ ടാബ്ലറ്റുകളിൽ മാത്രം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതെ കാണാറുണ്ട് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കളിക്കാൻ പോകാൻ ധൈര്യക്കുറവുണ്ടാകും ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്കൊരു ധൈര്യം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അത്തരം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇൻഹീറർ മെഡിക്കേഷൻ വഴി അവരുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ആ അത്തരം നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്തുന്നതോടു കൂടി കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കളിക്കാൻ പോകാനും മറ്റുള്ള ധൈര്യം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിന് ചികിത്സ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നത് ഗുണകരമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഹീറർ തീർത്തും സുരക്ഷിതമാണ് ഫലപ്രദവുമാണ് കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറവ് ഇൻഹീറർ മരുന്നുകളിലാണ് അത് നേരിട്ട് ശ്വാസനാളികളിലേക്ക് എത്തുകയും ശ്വാസനാളികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസരോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ പുകവലി ശ്വാസകോശത്തെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പലരും സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ പുകവലി കാരണം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുരുക്ക രോഗം സ്ഥായിയായിട്ട് ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ശ്വാസകോശ ചുരുക്ക രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമനറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി അത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുകവലിക്കാരിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് ചുമ വിട്ടുമാറാത്ത
ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ പമ്പിങ് കുറയുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുന്ന മസിലുകൾ ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫെയിലർ എന്ന് പറയും അത് ചില പലപ്പോഴും ശ്വാസകർച്ച ഉണ്ടാക്കും അത്തരം രോഗികളിലൊക്കെ കിടക്കാൻ തീരെ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അവരെപ്പോഴും എണീറ്റിരിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സുഖം അപ്പോൾ അത്തരം രോഗികളിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ രക്തക്കുറവ് അനീമിയ അതുപോലെ അത് നട ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിന്നെ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒബിസിറ്റി അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പും ശ്വാസതടസ്സത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില രോഗികൾക്ക് വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും സ്ഥായിയായിട്ട് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ജീവിതചര്യയും ശ്വാസതടസ്സവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ തീർച്ചയായും ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറഞ്ഞ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൃദയാഘാതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പിന്നെ ഒബിസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആസ്മികമായിട്ടൊക്കെ റിലേഷനുള്ള അസുഖങ്ങളും കൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മുടെ വ്യായാമം ഇതൊക്കെ രോ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ശ്വാസതടസ്സ രോഗത്തിനേക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ പാലിക്കുകയും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയായി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം